。几年后流行的小卧室，开发商赠送的小卧室长 3.3 米，宽 2.6 米，房间太小很憋屈，活动区域太拥挤。孩子进出总是蹑手蹑脚，活泼好动的儿子只能在床上蹦蹦跳跳，展示自己的才艺。一不小心床就压垮了，不如这样改：一、去二舅老家翻九九八十一块红砖砌个地台，中间填充建筑垃圾，水泥砂浆抹平，外包几块环保木饰面，打上灯光更有氛围。中间嵌入一个松松软软的床垫就是床，就算儿子在上面练筋斗云，这个地台床也纹丝不动。记得安装一个小风扇。真的非常凉爽，靠墙贴软包睡觉才舒服。二，地台上做个 L 型收纳柜，摆满儿子最爱的游戏手放，安装玻璃柜门，更有神秘感。三，靠墙做个倒顶衣柜，上面放换季被褥，下面挂儿子常穿的外套和大衣，拿去也很方便。下面做两个大抽屉，上面收纳内衣、内裤、袜子很方便，底下收纳儿子喜欢的玩具，安装黑色推拉门，实用颜值高。四，角落吊柜连接更整体。高考复习资料随便放，关上门打灰尘，下面悬空书桌连接，角落做书架，空间不浪费，孩子读书写字更轻松。清华北大随便考。五，床尾做个倒顶衣柜，翻开盖板，常用床单被套全放下，增加收纳空间。上面全做挂衣区，孩子再多衣服都够放了。空间灵活利用，拿取也方便。旁边贴块小黑板，发挥孩子想象力，这样的卧室功能齐全，收纳空间大，一点都不拥挤。六，也许你觉得这个设计还不错。以后也不希望被中间商赚差价，那就进入主页查看更多更好的设计。